नाटीट्यूड चैने आबा तुम्हारे स्वागत आज के पलिटेक्निक सेकेंड सेमिस्टारे इंजिनियारिंग मेकानिक्सर जो प्रथम इूनीट व प्रथम चैप्टार बेसिक इंजिनियारिंग मेकानिक्स एंड फोर्स सिसटेम तो यही चैप्टार के प्रश्नोत्तर हमें शुरू कर प्रथम जो पार्ट से प्रथम सतटा प्रश्न अलरेडी आलोचना कर जरा देख भिडियोर एंड स्क्रिने तर लिंक चले आस फुल प्ले लिस्टर लिंक चले आसान देखे ने आज के आठ नम्बर थे आलोचना करब तो आज के प्रथम जो प्रश्न तुम्हारा देखो एक्सप्लेन बोस नोटेशन ठीक है अर्थात बोस नोटेशन मध्यमे जेको एक फोर्स के क्यों रिप्रेजेंट करा से एक्सप्लेन करते बला तो ये क्यों अन्सार देखो बोस नोटेशन ए रखम हेडिंग कर तर लिखे जो बोस नोटेशन इज यूज टू होने एक टू डेजिगनेट ए फोर्स एज पार दिस नोटेशन अर्थात ये नोटेशन अनुजाई को फोर्स के डेजिगनेट कर सूचित कर ठीक है इच फोर्स इज डिजाइन डेजिगनेटेड और नेमड बु स्पेसेस ऑन ऑन इच सैड अफ लाइन अफ एक्शन अफ ए फोर्स दिस स्पेस आर जेनारे नेमड बै कैपिटल लेटर ए बी सी सरियलि ठीक है तो ये छविटा देखो तुम्हें क्लियरलि बुझते पर तो एखने जो विषय बोलते चाहे एक तो देखो जे एखे एक फो, वस्तु आज तरह एक बल प्रयोग हे एफ ठीक है तो ये देखो लेखा हो फोर्स से एफ एक्टिंग अन ए रिजिड बडी तो रिजिड बडी एट रिजिड बडी की से आगे भिडियो बला तो ए रिजिड बडी डिवाइडेड स्पेस एबोव और बिलो इंटू टू पार्ट से ए एंड बी अर्थात ये फोर्सा एर ऊपर ऊपर जो स्पेसा से नाम दे नीचे स्पेसटार नाम दे हेन्स फोर्स एफ इज नेमड एज ए बी ठीक है तो ये फोर्सटार नाम हे ए एबार एखान जी एक फोर्स ए रकम कर दिखे थे ठीक है ए रकम को फोर्स थे तक येसटा और एक नाम दीते हैं से दीते हैं वही बला हलो ए सी डि ए रकम सरियल जाए से तुम क्लकवैज नाओ तो क्लकवैज जो अर्थात यटार नाम जो ए बी है तो फोर्सटार नाम है बी सी आर जो एंटी क्लकवैज जाओ तो हमें ए दिक्कत के यार नाम जो सी बी है तो ये बी ए ठीक है ए रकम कर तो यही हे मूलत बोस नोटेशन नियमकानून तो ये एक सीम्पल एक छवि दिए बोझाना तो ये आसले तुम्हारे थ्री मार्के कोश्चन हिसाब से आसते परे ठीक है तो नेक्स्ट हे देखो तो नेक्स्ट प्रश्न हे स्टेट ट्राइंगल ल त्रिभुज सूत्र जेटा तुम्हारा जरा क्लस इलेवेन टुएल्भे पढ़े मानी भोकेशनल सायन्स ता अवश्य बांगलाते पढ़े इस तो ये देखो ट्राइंगल ल अफ फोर्सेस अर्थात बल त्रिभुज सूत्र जेटा के बला है तो ये बला हे इफ टू फोर्सेस आर सैमालटेनियसलि एक्टिंग अन ए पार्टिकल एंड आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स अफ मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन बु सडस अफ ए ट्राइंगल तो युकु हमें एकटू बी तर बाकी अंश पढ़ी धरो दुटो फोर्स धरो ए एक फोर्स एवं ए एक फोर्स ठीक है को एक वस्तुर ऊपर क्रिया कर वस्तु से फोर्स दुटो जो पी और एक जो किऊ है तबार फोर्स दुटोर जो मान ये माना लाइन मान और ये लाइन मान ये पी ए मान ये किऊर मान एरा जदि को त्रिभुज दुटो सैड है को त्रिभुज दुटो बाहु है तेई सूत्र अनुजाई एर जे तृत्य बाहू है से दुटो फोर्स मैं रेजाल्टेंट है लब्धि बल है ठीक है तो से परवर्ती विस्तारित छवि आज हमें देखा तो से कथाटा देखो ये बला टेकन इन एन अर्डार दें थार्ड सैड और द क्लोजिंग सैड अब द ट्राइंगल ये थार्ड सैड व क्लोजिंग सैड अब द ट्राइंगल ड्रन इन अपोजिट अर्डार जेटा क्योंकि अपोजिट अर्डारे आज देखो योटा जो देखते चाह पी और किए से देखो एंटी क्लक वाइज हे क्यु ये थार्ड जो सैडटा एर ये क्योंकि क्लक वाइज आसाजन ये कथा तो बला हे अपोजिट अर्डारे आज ठीक है दोटो बाहू जो एक अर्डारे थे 
তৃতীয় বাহুটা তার অপোজিট অর্ডারে নিতে হবে ঠিক আছে তার উল্টো দিকে নিতে হবে তারপর রিপ্রেজেন্ট দ্য রেজাল্টেন্ট অব দ্য অ্যাবোভ টু ফোর্সেস ইন টার্মস অফ ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডাইরেকশান তো এই যে থার্ড যে বাহুটা বা ক্লোজিং যে বাহুটা সেটাই হচ্ছে এই দুটো ফোর্সের রেজাল্টেন্ট এটাই হচ্ছে এই ট্রায়াঙ্গেল লয়ের মূল বক্তব্য ঠিক আছে এবার এখানে একটা চিত্রের মাধ্যমে খুব সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে তোমরা একটু দেখে নিতে পারো এখানে ধরো এই যে পি একটা ফোর্স এবং কিউ একটা ফোর্স তো পি আর কিউ এই ত্রিভুজের দুটো বাহুকে বোঝাচ্ছে তাহলে আর হচ্ছে এদের তৃতীয় বাহুটা ঠিক আছে এখন পি আর কিউ দেখো একটা অর্ডারে আছে হ্যাঁ আরটা তার উল্টো অর্ডারে আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ সরি এটা আরটা হচ্ছে ক্লকওয়াইজ আছে আর পি আর কিউ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আছে ঠিক আছে তো এখন এই জিনিসটা এখানে লেখা আছে জ্যামিতিকভাবে সেটা তোমরা একটু নিজেরাই দেখে নিতে পারো আমি একবার পড়ে দিচ্ছি লেটাস অ্যাজিম টু ফোর্স পি অ্যান্ড কিউ রিপ্রেজেন্টেড ইন টার্মস অফ ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডাইরেকশান বাই ও এ অ্যান্ড এ বি এই যে ও এ অ্যান্ড এ বি ঠিক আছে এই দুটো বাহুকে একটা পি আর একটা কিউ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে অফ এ ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি অর্থাৎ এই যে এই যে এ বি সি ট্রায়াঙ্গেলটা আছে ঠিক আছে সেটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে তো এখানে আরেকটা বিষয় তোমরা খেয়াল করো যে এই যে এই যে ভেক্টরের যে ত্রিভুজ সূত্র বা ট্রায়াঙ্গেল ল সেই অনুযায়ী আর ভেক্টর ইকুয়াল টু পি ভেক্টর প্লাস কিউ ভেক্টর অর্থাৎ এই যে আর আর ভেক্টর এটা হচ্ছে পি ভেক্টর প্লাস কিউ ভেক্টর ঠিক আছে আর এইটাকে যদি জ্যামিতিকভাবে যদি ক্যালকুলেশন করা হয় তাহলে আরের মানটা হবে এরকম হুম আরের মানটা হবে এরকম যে রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস আলফা ঠিক আছে আলফা কোনটা সেটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই কোনটা হচ্ছে আলফা ঠিক আছে তারপর এখানে আরেকটা জিনিস এখানে যেটা দেখা হয় যে ট্যান থিটা যদি ট্যান থিটা বার করতে হয় বা থিটা বার করা করার দরকার হয় অর্থাৎ থিটা মানে কি যে পি এবং কিউ এর মধ্যবর্তী কোন সেটা যদি বার করার দরকার হয় তখন এই সূত্রটা দরকার হবে তো এই প্রশ্নটা যদি আসে ঠিক আছে তো এখানে এইটুকু লিখে একটা ছবি যদি এঁকে দাও তাহলে এবং এইটুকু যদি লিখে দাও তাহলে তোমার ফুল মার্কস অবশ্যই ভালোভাবে হয়ে যাবে আর অনেক বইয়ে দেখবে যে শুধুমাত্র বা ম্যাট্রিক্সে দেখবে যে শুধুমাত্র এইটুকু স্টেটমেন্টটা দেওয়া আছে হ্যাঁ সব অ্যান্সার ঠিকমতো করা নেই বা ছবিটা দেওয়া নেই তো তোমরা চেষ্টা করবে এরকম করে একটা ছবি এঁকে দেওয়ার আর এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের ক্ষেত্রে আসার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে এবং এইটা এবং এটা এই যে প্যারালেলোগ্রাম ল এই দুটোর মধ্যে একটা আসবে এরকম কিন্তু আমি আশা করছি ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে নেক্সট যেটা আছে দেখো দশ নম্বরে স্টেট প্যারালেলোগ্রাম ল অফ ফোর্সেস ড্র স্কেচ টু এক্সপ্লেন দিস অ্যান্সার কিভাবে লেখা হয়েছে দেখো প্যারালেলোগ্রাম ল অফ ফোর্সেস ইফ টু ফোর্সেস আর অ্যাক্টিং সাইমালটেনিয়াসলি অন এ পার্টিকেল অ্যান্ড আর রিপ্রেজেন্টেড ইন টার্মস অফ ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডাইরেকশন অফ টু অ্যাডজেসেন্ট সাইডস অফ এ প্যারালেলোগ্রাম দেন দ্য ডায়াগোনাল পাসিং থ্রু দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন অফ দিস ফোর্সেস রিপ্রেজেন্টেড ইন রেজাল্টেন্ট অফ অ্যাবোভ টু ফোর্সেস তো এখানে যেটা বলতে চাচ্ছে সেটা আমি একটু ছবিটা দিয়ে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছি তো এখানে যেটা বলতে চাচ্ছে যে কোনো একটা প্যারালেলোগ্রাম বা সামান্তরিকের দুটো অ্যাডজেসেন্ট সাইট বা সন্নিহিত বাহু বলে বাংলাতে ধরো এই বাহুটা এবং এই বাহুটা দুটো ফোর্সকে সূচিত করে পি একটা কিউ এই যেখানে কিউটা দেখানো হয়েছে এটা যদি কিউ হয় এটাও কিউ হবে তার কারণ হচ্ছে কোনো সামান্তরিকের বিপরীত বাহু দুটো সমান হয় তো এই দুটো বাহু যদি দুটো ফোর্সকে সূচিত করে তাহলে এদের যে ডায়াগোনাল এদের যে কর্ণ সেটা তাদের মানে যে লব্ধি বা রেজাল্টেন্টকে সূচিত করবে ঠিক আছে তো এইটুকু লিখে এই ছবিটা এঁকে দিলে আশা করি যথাযথ অ্যান্সার হয়ে যাবে ঠিক আছে এবার এই কথাটাই এখানে লেখা আছে যে সাপোজ টু ফোর্সেস পি অ্যান্ড কিউ অ্যাক্টিং অ্যাট পয়েন্ট ও বি রিপ্রেজেন্টেড বাই টু সাইডস অফ এ প্যারালেলোগ্রাম দেন দেয়ার রেজাল্টেন্ট আর ভেক্টর ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই ডায়াগোনাল ও সি অব দ্য প্যারালেলোগ্রাম তো এইটুকু লিখে দিলে আশা করি ফুল মার্কস তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই যে ফার্স্ট চ্যাপ্টার অর্থাৎ বেসিক অফ মেকানিক্স অ্যান্ড ফোর্স সিস্টেম এই চ্যাপ্টার থেকে থিওরি প্রশ্ন বলতে এই কটার মধ্যে আশা করি আসবে ঠিক আছে 
আর মেকানিক্সের প্রায় সব চ্যাপ্টার থেকেই ম্যাক্সিমাম কি হয় ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম আসে বা নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আসে ঠিক আছে যেগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে করব যেই চ্যাপ্টার থেকে কি কী ম্যাথামেটিক্যাল প্রশ্ন আসে আর তোমরা যারা এখনও ম্যাট্রিক্স যে বইটা আছে যে টেন ইয়ার্সের যে সলিউশন থাকে তোমরা অলরেডি ফার্স্ট সেমিস্টারে ব্যবহার করেছো তো সেই ম্যাট্রিক্স যদি তোমরা এখনও কেউ সংগ্রহ করে না থাকো তাহলে দেখো ডেসক্রিপশানে একটা ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ম্যাট্রিক্সের রিভিউ এবং সেই ভিডিওতেই লেখা বলা আছে যে তার পিডিএফটা তোমরা কিভাবে পাবে তো অবশ্যই তোমরা সেই ভিডিওটা দেখো যারা এখনও পর্যন্ত ম্যাট্রিক্স কেনো নি ঠিক আছে তো সেটাই কিন্তু সবথেকে ইম্পর্টেন্ট একটা বই যেটা তোমরা সবাই জানো এবং ওখান থেকে অনেক কিছু কমন আসার সম্ভাবনা আছে তো যাই হোক আজকে আর কথা বাড়াবো না তো যারা নতুন এসছে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আজকের মতো এই পর্যন্তই